Kanisa ya kuwepo hapa katika viwanja vya kanisa la makongo juu karibuni wale ambao mko katika viwanja hivi lakini pia wale ambao wanatufuatilia katika mitandao ya kijamii Mungu aweze kuwabariki sana Tajiri mmoja alikuwa amejenga nyumba yake nzuri ya gorofa nzuri na alikuwa anaishi juu kule na huko ndiko alikuwa na lala. Siku moja akachungulia katika dirisha lake akamuona maskini anaokota okota vitu katika dustbin yake. Mahali ambapo tajiri huyu alikuwa anatupa takataka. Tajiri huyu alipomuona Maskini huyu akiokota vitu katika dustbin akitafuta kitu ambacho angeweza kutumia aliinua macho yake juu mbinguni akasema ninakushukuru we Mungu kwa sababu mimi sio maskini Siku si nyingi maskini naye katika kutembea tembea kwake akapita mahali kunako jalala ama ja akakutana na kichaa mmoja ambaye yeye alikuwa amekaa kabisa katika jalala lile huyu alikuwa kichakua chakua vitu anaokota mama 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 mabaki ya ubwabwa mama mama mabaki ya chakula mama mama mabaki ya, ya mananasi na matikiti ili kujipatia chakula mm. maskini alipoona vile a a akainua macho yake juu mbinguni Akasema ninakushukuru sana e Mungu kwa sababu mimi sio kichaa. Kichaa naye siku moja akiwa anatembea tembea hapa na pale akajikuta ametokea karibu na mlango wa hospitali. Akamuona mtu ambaye ni mgonjwa mahututi analetwa kwa gari la kusukumia wagonjwa hajiwezi anaingizwa ndani. Kichaa huyu kumbe kuna saa akili zinawaingia akagundua kwamba huyu ana hali mbaya sana kuliko mimi akajisemea moyoni akasema nakushukuru Mungu sana kwa sababu mimi siumwi mgonjwa huyu akaenda akapelekwa ndani kwenye chumba cha uangalizi kinachoitwa ICU akiwa pale anatibiwa kwa muda wa siku mbili akazinduka akawaona wenzake pia wako mahali pale na kwa bahati mbaya kisa kinasema mgonjwa mmoja jirani yake akatikisika akatikisika kumbe ndio alikuwa anakata roho akafa akachukuliwa nje tena na gari la kusukumia wagonjwa kupelekwa kwenye chumba kinaitwa mochuari. mgonjwa huyu pamoja na kwamba alikuwa bado hana nguvu akasema moyoni ninakushukuru sana e Mungu kwa sababu mimi sijafa Penzi mtazamaji na wewe unayenitsikiliza hapa huna sababu ya kuto kumshukuru Mungu. Ni wafu tu wale walio kuisha kufa na kulala katika mavumbi hao ndio hawana kauli ya kuweza kumshukuru Mungu. Lakini sisi tulio hai hata kama unapitia changamoto ya namna gani una kila sababu ya kumshukuru Mungu. Na hivyo kwa namna pekee sana jioni ya leo ninamshukuru Mungu sana kuwa hapa leo. Na kama unamshukuru Mungu fungua pamoja nami kitabu kile cha Ufunuo. Na ukifika Ufunuo sura ya kwanza unasema amina. Ufunuo sura ya kwanza utasema amina. Haleluya. Biblia inasema ufunuo sura ya kwanza fungu la kwanza tutasoma mpaka fungu la tatu. Biblia inasema ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayanabudi kuwako namna gani. Upesu 
naye akatuma kwa mkono wa malaika akamwonyesha mtumwa wake nani Yohana fungu la pili aliyelishuhudia neno la Mungu huyu Yohana ni aliyelishuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo yani mambo yote mambo yote aliyoyaona na anasema heri asomaye na wao wasikiao maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo kwa maana wakati u karibu tuombe baba yetu mwema tunakushukuru kwa mibaraka ya pekee juma hili tunauona mkono wako asante kwa majibu ya maombi yetu maana bwana tumeona jinsi ambavyo unajishughulisha na mambo yetu hata wale ambao wanatufuatilia kwa mbali kwa imani yao tu baba umegusa maombi yao endelea kutusikilia endelea kutusikia maombi yetu endelea kutuponya na kutuganga na leo tena tuko tayari kusikia neno lako nitumie kama upendavyo katika jina la Yesu amen walipomkamata Yesu ile siku ya usiku wa Getsemane Biblia inasema askari wa Kirumi wakaja na Yesu alikuwa amezungukwa na wanafunzi wake walipofika wakiwa wametangulizwa vizuri na Yuda Iscariot ambaye alikuja mpaka kwa Yesu akambusu unajua ni kwa nini ni kwa sababu Yesu alifanana sana na wanafunzi wake kiasi kwamba watu waliokuwa kimuinda ilikuwa sio rahisi kumtofautisha na wanafunzi wake. Kwa Yuda anakuja kumbusu Yesu akiwadhihirishia wazee kwamba ndiye huyu ninayembusu. Na wakati anambusu Yesu anasema timiza kusudio lako. Yuda anasema moyoni hawatakuweza maana mimi nakujua wewe Yesu ni noma Yuda anashangaa askari wanamkamata wanafunzi wanakimbia yani kuna wengine hata haitaji walipotea poteaji hivi ulichoe kusikia Andrew <laughs> Andrea alitoki, alipitia wapi Mtu kama Batromayo unajua alikochomokea. Yaani ni kwamba wanafunzi wote waliokuwa pamoja naye wakafiatuka. Biblia inasema ni Petro tu ambaye naye alifuatilia kwa nini? Kwa mbali. Usicheze na askari wa Kirumi wewe. Yesu akakamatwa, akapigwa, akaburuzwa yuko gorigota Yesu anakata roho wanamkamata wanamweka katika kaburi na wanahesabu ya kwamba mambo yao yamefanikiwa na habari ya Yesu na mambo yake yameishia hapo wakamweka kwenye kaburi na kaburi hili lilikuwa limechongwa vizuri mwambani na jiwe kubwa likaletwa likafunika pale pa na sio hivyo tu askari wataalamu makomando wakaajiliwa kulilinda kaburi la Yesu ili Yesu asifufuke na ili kuonesha kwamba hii ilikuwa ni amri kutoka kwa mfalme muhuri ukawekwa juu yake hamjanielewa Inawezekana uko hapa unanitazama ama unanisikiliza lakini kiukweli kabisa unayaona maisha yako 
unaona mwenendo wako wa maisha umewekwa kaburini na na, na, na kuna jiwe hapo mbele yako ambalo kilitazama unaona kabisa hakuna nuru na maadui zako wanachekelea wanashangilia wanasema wewe umekwisha kuna jiwe unalitazama mbele huoni umefungua duka au jauza ukanunua boda boda ikaibiwa ukaanza biashara ya samaki wakaoza hata ukikaa hapo ulipo mwenyewe unajishtukia na mpaka umejiita Mr Mrs Mikosi maana kila unalofanya halitoboi hilo ni jiwe yako mawe mengi katika maisha muda haunitoshi kukueleza mawe mchungaji mmoja aliwahi kusema hata uoga tu nalo ni jiwe maana kuna kijana yuko hapa amekoma ndevu zimekoma kama brush ya viatu na hawezi hata kusema tu dada ninatamani uwe mke wangu hilo hawezi yani kuna saa roho wa Mungu anamsaidia mpaka anasema leo nikienda nikae naye karibu akifika na shangaa darasa la shule ya sabato tu ti mrembo hapa sasa kutoa neno hapa kulipeleka hapa shikamo hilo nalo ni jiwe sijui jiwe lako ni lipi ah lakini biblia inasema saa ilipofika hebu muangalie jirani yako umuulize umwambie hivi saa ilipofika saa ilipofika Yesu akiwa kaburini ninapiga picha niruhusu nipige picha ninamuona baba yake anampigia simu anamwambia mwanangu leo ni siku ya tatu unatakiwa utoke kaburini ah Yesu anamwambia baba yake mimi ni mfalme sijaona kingora niletee kingora baba anasema kingora ndio naleta haleluya Biblia inasema saa ilipofika milima mawe yakaanza kutetemeka maana tetemeko likatokea oh haleluya kingora kikaanza yani tetemeko likaanza kutikisa nikwambie milima ikaanza kuinuka mawe yakaanza kuondoka Yesu akasimama kaburini aliposimama akaja kwa hatua za ushindi oh haleluya anakutana na jiwe analiambia haleluya Jiwe linamjua kwamba aliliumba. Likasema amina. Likapisha Yesu akafufuka. Hata kama umewekwa katika kaburi la namna gani saa ikifika Yesu atatokeza na jiwe lako halitakaa pale. Mm. Ah mjenielewa asubuhi ile kina mama watatu na wapenda Salome eh, Maria Magdalena na yule mama yake Yakobo wanakwenda alfajili pale kumalizia kazi yao waliokuwa wanataka kuifanya ya kumpaka Yesu Mariam wanapofika pale kwanza kabla hawajafika wanaulizana njiani ni nani atakaye tuondolea ile jiwe wanajadili ni nani atakaye tuondolea jiwe sikia pale kwenye kaburi kulikuwa na vikwazo vikubwa viwili vingapi Kikwazo cha kwanza walikuwa ni askari wa Kirumi. Kikwazo cha pili jiwe kubwa. Biblia katika Mariko sura 16 fungu la kwanza mbele ukisoma haielezee kikwazo cha kwanza. Unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu wanaoenda kaburini ni wanawake. Alafu wanaolinda kaburi ni wanaume. Simu nielewe. Eh. Hakuna kikwazo hapo mwanamke anapokutana na mwanaume kikwazo hamna hapo haleluya after all anaenda pale ni Mary Magdalena unamfahamu CV yake anaelewa namna ya kuwaingia wanaume akawaambia tu wenzake kwamba hilo la maaskari niachie mimi ila tujadili hili la jiwe <laughs> haleluya maana nikifika tu pale nitaelewa cha kufanya wanajikuta tu wamedorisha sura chini wakiwa wanaenda wanajua kabisa kuna jiwe kubwa ambalo hata tukiwashawishi wale askari 
na sisi na wanawake wetu tukisema tulisukume hatutaweza lakini na wapenda kina mama hawa pamoja na kwamba wanaiona changamoto mbele yao hakuna hata mmoja aliyeshauri akisema turudi waliendelea na safari katika maisha haya kama ni ya biashara kama ni ya uchumi kama ni ya kiroho maisha yoyote siri ya kufanikiwa ni kusonga mbele umechumbiwa na wavulana watatu wamekuacha songa mbele atakuja hata wa saba haleluya bwana wakasonga mbele wakao wanaendelea na safari ukifika fungu la nne tu pale nasema walipofika pale ho wanashangaa kumbe jiwe limeshaondoka wakati fulani una wasiwasi na jiwe lako kumbe hata jiwe lenyewe limeshaondoka yani unawaza kwamba eti nikimwambia atanikataa kumbe na yeye anaombi anasema jamani huko kaka mbona hawasemi oh haleluya Yaani unaweza kashangaa unawaza jiwe ambalo halipo. Wanafika pale wanashangaa shangaa na kijana mmoja malaika amebaki pale anaambia mnamtafuta Yesu ambaye alikuwa hapa. Amefufuka nendeni mkaambia wanafunzi. Haleluya. Saa ilipofika Yesu aliyekuwa yuko kaburini, Yesu ambaye alikuwa amezikwa, Yesu ambaye alikuwa amekufa, saa ilipofika alifufuka akatoka kaburini. Yesu unayemwabudu yuko hai. Hajafa. Anakusikia. Anaweza kuja kwako. Yesu akatoka alimzima. Habari za Yesu zikaenea. Ya kwamba Yesu amefufuka. Somo la leo linasema ufunuo wa neema. Maana kuna mama mmoja amenitazama hapa anasema kichwa cha somo ufunuo wa neema. <laughs> Yesu amefufuka, taarifa zake zimeenea, watu wanashangaa imekuaje. Wanafunzi wake wakashangaa, wakamuona, wakafurahi. Yesu akatoa akawakumbusha ya kwamba wasiondoke mjini kama alivyo kwa mewaidi kwamba tuliani hapa mpaka mtakapopokea nguvu wanafunzi wa Yesu wakapokea nguvu siku ya Pentecost nataka nikwambie wakapata nguvu isiyo ya kawaida nakumbuka siku moja mwinjilisti Petro alifanya effort ya siku hii eh? watu elfu tatu wakabatizwa Mkimuita hapa makongo mkampa ile effort yenu ya siku ishina moja. mna kanisa la kuwa, la kuwaweka washiriki unajua mwema makini kuwaita baadhi ya wanjilisti mwanjilisti kama petro kimuleta hapa kwa siku moja watu elfu tatu. hata wachungaji wenye kubatiza inabidi wajipange haleluya Roho wa Bwana akaingia, wanafunzi wakafanya vitu vikubwa sana. Ufalme wa Yesu ukatangazwa kwa nguvu, hata ufalme wa shetani ukatikiswa. Ndipo wafalme na na na, na, na wa, 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 wa. Mafarisayo na wazee na waandishi wakakaa kikao. Wakauliza na hivi hawa <laughs> wanafanya haya mambo kwa mamlaka ya nani? Nani aliyewapa ruhusa? Maana wakiwatazama watu wenyewe ni mbumbumbu, fishermen. Yaani hawa wanaohubiri na kufanya vituko hivi ni, ni, ni wavuvi tu. Hakuna hata mwenye degree. Wote ni mbumbumbu. Oh haleluya. Wakati fulani ni kwambie mambo hayatokei tu katika vitu. Wakati fulani Mambo yanaweza katokea pasina kitu hasa Mungu akiamua. Hmm, hawa watanielewa? Yes, nisaidie. Yaani wakati fulani pale ambapo unaona kwamba haiwezekani pasina kitu. Oh, Mungu akaumba mbingu na nchi bila kitu. Mungu hahitaji malighafi kutengeneza kitu. Oh, haleluya. 
Yaani katika vitu ambavyo unadhani una haviwezekani katika vile vitu dhaifu Mungu anajitukuza kupitia vile vitu. Namkumbuka Petro na Yohana siku moja wanaingia hekaluni wanamkuta mtu mmoja omba omba amekaa kwenye mlango unaitwa mzuri. Unajua kwa nini? Ni kwa sababu mlango huo wanapita akina mama. Na akina mama ndio wanaojulikana e, kuwa na sifa ya huruma. Na ukikaa mlango hule ah si haba naweza ukapata chochote we kaa tu mlango wa wanaume utaona <laughs> saidia saidia na sasa ngoja nikwambie hao waingilisti wakafanya makute mlango wa wanaume oh haleluya wakapita mlango wa wanawake Yaani kuna saa Mungu anapofanya mission zake ni makosa kila siku yaani unaona kama vile amekosea formula afika hapo anasema rafiki anaendelea saidia saidia sema sisi hatuna fedha wala dhahabu ila hii tulio nayo haleluya tunakupa ngoja nikwambie usisubiri ufanikiwe ndio uanze kutoa au ukishafanikiwa sasa ndio uanze kuhudumia watu ho you are wrong anza kuhudumia watu saa hii kwa kile ulicho nacho ikiwa unapata buku eh menielewa hiyo elfu moja alafu uwezi kutoa zaka na sadaka ukiwa na buku Unataka kuniambia ukipata milioni moja utatoa? Akisema kwa hii tulionayo tunasema kwa jina la Yesu nyenyuka. Mtu ambaye alikuwa nikiwete anashangara nyenyuka namna hii. Sikia. Badala aende akaingia kanisani. Na anafika kanisani ndio mzee wa kanisa anasoma matangazo ya kanisa ibada ifanye nini? Ianze. Akaleta fujo. Ikabidi hawa nao watafutwe walio lesababisha fujo. Somo sio hilo. Yesu akahubiriwa, habari zake zikaenea, watu wakashangaa, inakuwaje vikao vikakalika kwa lengo la kuizima. Injili ya Yesu. Mara zote shetani huwa na njia zake kuu mbili. Simanishi zimeisha, ila hizi ni kuu. Za kuwafanya watu wa Mungu wamuasi Mungu. Njia ya kwanza anayotumia inaitwa persecution mateso. Shetani huleta mateso kwa watu wa Mungu wanapoyaona mateso ili wamtukane Mungu. Akikushindwa kwa njia ya mateso anaita njia yake nyingine inaitwa deception. Madanganyo. Udanganyifu. Kwa hiyo ukisipoteswa basi utadanganya Nipo shetani akasema ngoja nichukue kombo la langu la kwanza akaleta kombo la mateso watu wa Mungu hawa ambao walikuwa kihubiri habari njema za ufalme wa Yesu wakaanza kutafutwa kila mahali na kuwawa na kipindi hiki ndio kile kipindi cha kina Sauli yule ambaye mnamfahamu kuwa Paulo akafanya kazi nzuri ya kuwaua watu wa Mungu na kuwakamata muda haunitoshi kukueleza jinsi watu wa Mungu walivyokamatwa na kuteswa na kupigwa na kuwawa Unajua kuna saa fulani tunajibwidibwidi tunakuwa tunajifunza unajua 666 alama ya mnyama ikija unajua utakatwa kidogo kidole kwa alafu na hizo utakubali au utakataa unakataa kwa ngoja nikwambie <coughs> ikiwa tu huwezi kumsaidia jirani yako shilingi tano. halafu una pesa zako benki za kutosha halafu kaambiwa kuanzia leo <laughs> hautaki kwenda benki maana hauna alama hivi unataka kuniambia utaweza hii utaweza Yaani unataka kuniambia kwamba we utaweza kustahimili kukatwa panga wewe. Niangalie wewe hey. utaweza. Ikiwa saa hii tu kuomba, yani kuomba tu nyumbani ukiom, ukiamka usiku. <laughs> Utasikia ya 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 ya. Ah. Bwana tusaidie. Na wengine tunaomba kwenye neti. Unapiga ombi alafu Amina inakuja kesho. 
Halafu nataka kuniambia ati umejiandaa na alama. Halafu nadhani kwamba unaweza kumtumikia shetani. Wale wanaoishi kwa shetani hawalali. Waulize wachawi kama unamjua alipomuuliza. <laughs> hawalali. Halafu wewe mtu wa Mungu umelala tu umepumzika, hauna chochote unafanya umebweteka bwete bwete. Na unadhani unaweza. Watu wa Mungu wakakamatwa. Ninamuona Yakobo wa Zebedayo anakamatwa pale Yerusalemu. Huyu ni mzee wa kanisa. Anakamatwa, wanachinja vizuri kichwa sha. Halafu akiwa naimba nyimbo, twenenda sayuni mji mzuri. Unaona shingo imeenda afu na yuko pale. Unabaki? Yaani unavoniona, yani ninavyokuonaona hapa. Utabaki au tutakukamatia tegeta? Akafa mtu wa Mungu huyu anaimba zaburi kwa sababu ndani yake alikuwa amekua katika neema ya Bwana. Anafahamu ya kwamba maisha sio haya tu. Wewe kwambie tumemeja katika material things. Yaani akili zetu sisi zinawaza kupata na kununua. Hatuko beyond that. Ngoja kwambie wewe mwenyewe hapo kuna vitu vingine ulinunua kwa sababu uliona fulani amenunua. Uongo uongo. Ulipoona suti fulani na ukainunua ila haikuwa hitaji lako. Na ndio maana siku zote utasema mimi sina kitu kwa sababu gani haujaishi maisha yako, unaishi maisha wengine. Ukinunua gari, unaambiwa hii ni mbaya. Ukisikia tu maneno hayo, unaanza kusurako utafuta gari nyingine. <laughs> Watu wakateswa, wakasumbuliwa, ninamuona Batromayo anakamatwa. Hey, kule Indonesia wanamkamata alafu wanamchuna ngozi taratibu akiwa hai. Nzi wanamvamia na wadudu wanaanza kumla taratibu mtu wa Mungu huyu akiwa na ngozi anaimba na hata roho yake kakata akiwa anamtumaini Bwana. Ufunuo wa neema Ninaona watu wengine wanaendelea kukamatwa na kupigwa na muona pia mtu mwingine matayo huyu akiwa Ethiopia wanakamata naye wanafeka shingo anakufa mtu wa Mungu akiwa naimba zaburi Ninaona kabisa watu hawatabasamu maana hiyo sio wanakata wanaendelea wanaendelea wakawakamata wengi muda unitoshi Petro akiwa Rumi Wakamwambia tena wewe ndio ulikuwa kiherehele. Na kwa namna hiyo tunakusurubisha kama Yesu wako. Akasema sasa kuna protocol za kufuata. Yule ni Yesu na mimi ni Petro. Mkinisurubisha kama yeye kutakuwa mna tofauti. Cha kufanya tujaribu tu kubagain. Mimi muweke miguu juu alafu kichwa chini ili Yesu abaki yeye kichwa juu. Haleluya. Yaani unajaribu kuhusu kifo chako? Mtu ambaye neema ya Mungu imefunuliwa ndani hana hofu hata juu ya maisha ya haya. Hivi kama una uwezo wa kuyatoa maisha yako sadaka. Unaogopa nini juu ya matilio? Warumi sura ya 12 fungu la kwanza anasema itoeni mili yenu kuwa dhabihu takatifu kwa Bwana. ikiwa tu kikanyagwa kwenye daradara na mtu hata usiemjua unanuna wiki nzima na mtu huyo sisi hatumjui hapa kwenye kwaya unaanza kutusimulia yani leo bwana nilikuwa naenda kaliako mtu mmoja amenikanyaga hatumjui na hapo umekanyagwa tu hata hujakatwa kidole <laughs> wakaendelea kukamatwa wanamkamata mtu mwingine anaitwa Thomas unajua Thomas hata mambo yake hayaelezwi vizuri sana kwenye Biblia maana wasomi wengi wa Biblia wanasema Thomas alikuwa mpungufu wa nini eh eh ah, watu wa imani wanasema Thomas alikuwa haamini alikuwa mtu asiye na imani ngoja nikwambie Thomas ni mtu makini 
wakamwambia Thomas ya ukuwepo Yesu alizotokea ehe akaja akatuambia amefufuka Thomas akamwambia sikilizeni niwaambie kwa zile mbata nilizoona Yesu anachapwa sema yes alifufuka sema we na ule mkuki niliona nki sema alikufufuka he na ile misumari sema ndio huyo sema yani kama mnaniambia tu hivi nyie sikubali mpaka aje hapa na hata akija nataka niguse nione ni yeye oh haleluya hivyo sio imani <laughs> yani ngoni kwambie siku ya nane Yesu mwenyewe alipotazama kichwa hiki cha Thomas akasema hapana akaamua kushuka tena kwa ajili ya Thomas ngoni nikwambie atashuka na kwako Wakiwa wamefunga milango hakuna mtu ameingia wakiwa na hofu yao hey Yesu anaingia Piu. Anafika tu anasema Thomas nimesikia ukisema hauamini mpaka uniguse njoo niguse ndio biashara imenileta Thomas sema eh kweli Na sasa umeshaambiwa na Yesu uguse unafanyaje basi Thomas akaenda akagusa Biblia inasema alipogusa Thomas hakuna neno lilisikika zaidi ya bwana wangu bwana wangu bwana wangu Ukimgusa Yesu maneno yote yanaisha talalila talalila piu Unabaki umenyooka lolote akisema Yesu unasema bwana wangu njoo uimbe nitaachaje kuimba maana nimepokea kutoka kwako bwana wangu toa sadaka nitaachaje kutoa maana nimesikia kutoka kwako bwana wangu maana umegusa oh hallelujah we need to touch Thomas anakamatwa pamoja na yote hayo aliyoyafanya Huyo yeye alikamatiwa kule India na katika watu walisurubika ni huyu. Akashindiliwa mkuki. Usiniuliza alishindiliwa wapi? Akashindiliwa akafa Thomas. Anaimba nyimbo na kumtukuza Mungu. Muda unitoshe. Marko. Huyu yeye akiwa kule Alexandra, kule Misri wakamfunga vizuri kamba sijui shingoni au wapi halafu ile kamba ikafungwa kwenye gari halafu wakaanza kumburuta barabara zile za rami wanamburuta huyu Marko anaimba anapelekwa gia ya kwanza ki Rrr, ki kwenye mabamzi ka hivi barabara gani hapa ya mfano ye ambaye haijanyoka vizuri yenye makorongo namna hii yenye rami ambayo iko rafu akachubuka ngozi na mnofu moja moja ukao na tawanyika Marko akafa akimtukuza Yesu ufunuo wa neema Shetani alipoona vile anawatesa na kuwa watu wa Mungu alidhani ya kwamba kwa njia hiyo anauangamiza ufalme wa Yesu ho to his surprise yani akashangaa kwa kadri alivyoendelea kuwaua watu wa Mungu ndivyo kanisa lilivyozidi kukua na kukua na kukua zaidi Unajua mimi namuomba Mungu hata nikishindwa kuwahubiri watu wengi waje kwa Yesu lakini namuomba Mungu kwenye msiba wangu nikifa yani hata afanye tu muujiza Mungu nifanye hivi <coughs> na hilo tulitokea kwamba ni ndio hubiri la hila mwisho na wote waliokuja kwenye msiba pale wabatizwe wa haleluya kwa kadri alivyoendelea kuwatesa na kuwaua watu wakazidi kuongezeka zaidi yani ilikuwa hivi ukitumwa kwenda kumuua mtu wa Mungu kabla hujamuua na wewe unabadilika hapo hapo unageuka na kuwa mtu wa Mungu. Haleluya. Mfano Sauli. Yaani Yesu ambaye nakuletea habari zake, ambaye yeye ndio kisima cha neema, ambaye yeye akifunuliwa moyoni mwako, kinachotokea anafanya transformation. Ukitumwa kwenda kumloga mtu. Kwanza ukienda unakuta hayupo. Unakuta ni bahari. We mwenyewe ukiona vile wasemba mambo haya ni kuyaacha unatupa kitunguli unabatizwa unakuwa mtu wa Mungu Unajua kuna mambo ni ajabu sana 
Unakuta mtu bado anahangaika na vitu vya ajabu kama uchawi. Kwani kwambia uchawi ni kitu ambacho ni cha kijinga. Maana kama mtu anaweza kaingia ndani, halafu hata elfu moja hawezi kuchukua. Alafu anachofanya tu anakubeba juu, anakushusha chini, anakubeba juu, anakushusha chini. Nataka niwaambie ninawakaribisha kwangu. Mje mnibebe juu, mshushe chini. Na nikijua unanibeba, ndio unafanya Haleluya. Maana hakuna chochote unafanya zaidi ya kupoteza muda. <laughs> Haleluya. Mala unanibeba unanitoa nje nipunge hewa. Haleluya. Unarudisha ndani. Yaani I say utumwa acha uchawi njoo kwa Yesu. Watu wakaendelea kubadilika, watu wakaendelea kubadilika mpaka shetani akashangaa. Mnamo mwaka 96 AD alikuwa amebakia mwanafunzi mmoja tu wa Yesu. Na huyu mwanafunzi aliitwa Yohana. Yohana alikuwa ni mwanafunzi wanasema mdogo kuliko wanafunzi wote wa Yesu kwa umri. Na wanaelezwa wanasema kama Yohana ndiye aliuelewa vizuri sana upendo wa Yesu. Ukitaka kuthibitisha hili utaona katika vitabu aliyoviandika Yohana ameeleza kwa habari ya pendo la Yesu. Yohana 3:16 Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata kamtoe mwana wa pekee ili kila mtu amwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Yohana anaandika Yohana wa kwanza sura ile ya tatu fungu la kwanza unasema anasema tazameni ni pendo la namna gani. Oh haleluya. Yohana anaona anauelewa vizuri upendo wa Yesu. Wanasema Yesu alipokuwa amekaa hali popote, Yohana alipenda kukaa katika miguu ya Yesu na kulala oh katika kifua cha Yesu. Ni kusema kabla Yesu hajasema neno lilikuwa likimpuliza kwanza Yohana. Ndio linatoka kama unahitaji godoro zuri lala kifua ni pa Yesu Yohana huyo amebaki Mfalme mmoja anaitwa Domitian akasema kamata ka Yohana akakaliko baki haka ndo kanatuletea nuksi kamata tena chemsha pipa la mafuta tena chemsha kabisa sijui ni kolie ile wakachemsha ikatokota vizuri sema kamata haka weka hapa tukapike supu na kukakaanga <laughs> wakati shetani anapanga mipango ya kukumaliza niliwambia Yesu ndiyo anaanza kazi haleluya yani katika saa ile ambayo nadhani kwamba unakwisha saa ile ambayo nadhani unaondoka saa ile ambayo unasema sasa hakuna la kufanya saa hiyo ndiyo Yesu anaanza kazi yake mm hamjanielewa Ninaona kama Mungu tena anaita kikao. Anawaambia malaika njoni. Anawaambia kina Gabrieli. Wanakuja, wanakuja, wanakuja. Anawaskilizeni kuna kitu tunataka tufanye emergency haraka. Mnamuona Yohana ndio anaenda wapi? Kwenye pipa na mafuta. Sasa sikilizeni, tunataka tufanye kitu kimoja haraka kabla hajafika pale. Ndio sasa Malaika mmoja akasema mwenye cheo sema nitume mimi mzee. <laughs> Mungu akamuuliza kutoka hapa mbinguni kwenda hapa kwenye pipa la mafuta utatumia dakika ngapi? Simbi akasema tano. Sema unajua tano wewe? Dakika tano. Pipa la mafuta yaliyochemka askari wa Kirumi ndio alikuwa kitumwa kwenda kuyacheki kama amechemka. Na ili rais Presda mfalme ajue ya kwamba yamechemka askari yule alikuwa kichovya hivi cha kidole kinakatika ka kwa hiyo ma, mafuta yale yalipochemka <laughs> ninamwona askari mmoja anambiwa kamanda na una zuri, unajua kazi ya askari ni nzuri ni mbele kwa mbele hamna kurudi nyuma <laughs> haleluya ama kacheki ka, ka kama imekaa nzuri <laughs> yani ni kwa sauti chwa 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 fika pala kufanya 
Akasema eh hey, imekaa sawa. Rudi. Mungu anaambia malaika, "Wewe oh, unaona mtu amechovya tu shaka. Dakika tano atakuwa ameisha kuwa mkaa." Ndio Gabriel akasema, "Mimi sasa si ndio mkubwa? Nitume mimi mzee. Ambao utatumia dakika ngapi sema mimi? Nafikiri sekunde kama kumi. Sekunde. Hata wewe hauwezi. Kwa sasa tutafanyaje? <laughs> Haleluya. Baba kaambia sikilizeni niliwaita tu hapa ili niwape habari nataka niwaambie mwanangu Yesu Kristo nimeshamtuma ametangulia yuko katika pipa la mafuta haleluya Ah Sio ni ishia hapa hapa Haleluya Eh hey, angalau Jamani kazi ngumu Yohana anaenda wanamkamata wanamtumbukiza kwenye pipa pap Yohana anapoingia kwenye pipa la mafuta shap Lo behold akajikuta ameingia kwenye swimming pool Maana Yesu Kristo tayari ameshatangulia na si mnaelewa kwamba Mungu ni moto unaofanyaje. Ulao alipoingia mle ndani Yesu akafinya moto wote shap. Ikabaki swimming pool. Yohana anaingia. Anaogelea upande mmoja wa pipa. Anatokeza huko anasema jamani haleluya mfalme. Anakuja upande wa sema jamani haleluya hamjambo jamani waku. Haleluya. Hilo pipa la mafuta ambalo shetani amelichemsha kwa ajili yako, Yesu ameshalibadilisha, limegeuka swimming pool kwa jina la Yesu. Hmm. Falo makasema he. Hii hatujawahi kuona. Kitu gani hiki? Ah. Nasema sasa hii kwaje? Akasema mwiteni. Sasa yule askari kamwambia mzee kwenye kujaribu mafuta nilienda nilisikiliza vizuri sauti yako ila saa hii kwenye kumtoa nadhani uende we mwenyewe mzee <laughs> so, Sasa tutamtoaje? Ambia hapo sasa sijui. Basi tumtoe tumuite tu ye mwenyewe. Yohana toka mwenyewe. <laughs> Haleluya. Yohana alipotoka mfalme anasema sikia pamoja na kuonesha vituko bado kamata Yohana peleka kisiwani Patmos akafe kule kisaikolojia Hawezi kutuchezea sisi hapa <laughs> Ninawaona askari wanachukua mtumbwi na nadhani geografia na 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 na, 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 uta, na utaratibu wakati wao ilikuwa ndio huo teknolojia ndio hii ya kupiga kasia kwa kwa Yohana yuko pale mbele kwa wanaenda wanaenda Yohana anajaribu kupiga injili mani bwana asifiwe sana. Watu wako sasa toka. Wako serious. Twende. Twende. Jamani, hamjambo. Hale, toka. Wanaendelea. Wanaendelea. Wakafika Patmos. Wakamwambia, "Kaa hapa ukome." Wakachukua mtumbwi. Wakarudi zao. Ngoja nikwambie ninapomalizia. unapo baki peke yako unapo baki peke yako saa ile ambayo uko mwenyewe tu hapo ndipo Mungu hufanya appointment ya mazungumzo na wewe wakati ulimwengu unapokutenga wakati marafiki wanaposema wewe hufai tena wakati kanisa linapokutenga ngoja nizungumza mtu ambaye ana uzoefu wa kufutwa kwenye daftari Oho, hapa nielewa hapa hawapo. Ili kuna saa unakaa hata ukirudi kanisani ukikaa kwenye kiti yule anayejua kwamba ulifutwa unaona anakuangalia mara tatu moja 
mbili tatu wewe mwenyewe unasema eh hey, aise hapa namna gani unaenda nyumbani unakaa sabato tatu haujarudi kanisani ukija ya nne unasikia salamu habari eh hey, leo umekuja <laughs> leo mvua itanyesha saa ile ambayo dunia imekuacha mke wako hakusapoti ha, ha tena watoto wako hawakuelewi tena katika wakati kama huo Mungu anafanya appointment ya kuzungumza na wewe Mchungaji mmoja alipata janga kubwa la kusingiziwa katika ofisi yake alikuwa mkurugenzi wa idara mahali fulani na kwa sababu ya uaminifu wake na kunyosha mambo pale ofisini wakamchukia sana wakasema huyu tutamfundisha somo wakamwandalia kadada kazuri ka secretary kenye macho ya kulia na kushoto na wakakasuka vizuri kaza macho sio wewe wakakasuka vizuri wakakaambia ya kukaambia kakaenda kufanya kazi yake siku hiyo kamekuja ofisini pale mala o oh, mchungaji yani leo sijisiki vizuri yani tumbo linaniuma kabisa naomba uniombe na nyewe watumishi wenzangu mwe makini haya mambo ya kuombea mapepeti liko hapa toka liko huko toka Yes, hajawahi kuombea hivyo. Eti limeenda huku. Mwisho. <laughs> Chungaja akasema jo ni kuombea. Alivyomshika tu, yule dada kumbe alikuwa amejiandaa, yani nguo zimetegeshwa tu. Ikaachiwa huku ti, ika, yani kuna zile nguo ambazo ikibonyeza tu ti inakuwa pua. Ti kwa. Ti kwa. Ananibaka, ananibaka, ananibaka. Hey. Na unajua anatafutwa watu wakajaa Mchungaji amebaka Wakaanza kumshauri wanafiki Mtu wa Mungu pole imekuaje Kila akijaribu kuambia ah, sio kweli huyu dada anadanganya sema hamna Huyu dada tumekaa naye muda mrefu sana hapa amefanya kazi na watu zaidi yako Wewe hii itakuwa ni tabia yako tu Mtu wa Mungu jieleze tu ni bora ukubali. Unajua kuna saa unalazimishwa kukubali kitu ambacho sio kweli. Watu wanakuambia tena wanakuapisha rafiki. Kwa nini tu usijisalimishe? Na unamtazama huyo mtu anayesema ujisalimishe sema huyo mtu anaota sio kwa mtu wa baba hili jambo ni rahisi jisalimishe tu. Akienda kwa mkewe, mkewe anambia, "Aha, kumbe hizi ndio kazi unazofanya, kutu nzima hata uchati na mimi, kumbe unakara." We, 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 we. Na kuna wamama wanajua kuongea. Akisha iweka ile nguo hapa akaifunga. Anaongea kutoka getini mpaka sebleni, mpaka jikoni, mpaka huku chumbani, akirudi ni yale yale, mzee anapata tabu. Na unajua kama kawaida yetu kale kaotaribu kafanyika mchungaji huyu akafufu malizia akafutwa mtu wa Mungu huyu akaondoka katika kazi ya utumishi akaenda mashambani kuanza maisha upya kwa kosa la kusingiziwa Ninaongea jioni hii inawezekana hata wewe umepitia uzoefu wa kusingiziwa. Ulimpigia tu simu mume wa mtu saa saa mbili. Mama mwenye nyumba akaichukua. Hii ndio saa ya kupiga simu. Eh? <laughs> Mpaka ukashangaa. Na hapo ukawa mdogo kama Pilton. Nataka nikwambie wewe sio wa kwanza. Mchungaji huyu akateseka miaka kumi. Mahali fulani katokea effort yule dada ameendelea na maisha yake. Ngoja nikwambie ukifanya hivyo na wewe maisha yako hayadumu, akapata tabu. 
akachoka hata yeye akafukuzwa kazi si kwa nini akiwa amechoka yuko mahali fulani amekata tamaa akakutana na mkutano na mkutano ulikuwa unaendeshwa na mwinjilisti matata na somo lilikuwa nasema dhambi ya miaka kumi. Mwinjilisti amekomaa na piga inawezekana unatembea na hatia ambayo umetembea nayo kwa miaka kumi. Alafu unajua wanjilisti wana roho bwana. Unakuta na simama kama ninaona upande huu. Oh haleluya. Yaani kabisa unayohatia inawezekana ni wewe dada ai ai ai. Dada yule akamshinda akaamua kujisalimisha siku hiyo ndio akasema yote akasema yale mtu nilimsingizia ili mlazimu aende akamtafute ili hatia yake iondoke moyoni inawezekana jioni ya leo yuko mtu pia ambaye amekuwa akitembea na hatia moyoni umezaa mtoto nje ah kaza machoku huyo mkeo hana habari na huu ni mwaka wa saba na na na, na, na unajiuliza ufanyeje haiwezekani oh kama hiyo ndio hatia yako Yesu anakuita atakupatia pumziko tafuta namna ya kumweleza tu huyo mama haleluya hmm. nenda kwa mchungaji mwambie mzee kwa kweli kuna mahala mambo yameparaganyika na huu mwili unaouona sio wangu ni vile tu hii ndio inanikula haleluya Yohana akiwa pale kisiwa cha Patmos ametulia akiwa hana mtu yeyote wa kuongea naye siku ya sabato Yesu akamtokea haleluya akaja kupiga story pamoja naye haleluya saya ukiwa saya kukosa saya utupu saa ambayo hauna kitu voidness emptiness wakati ambapo hauna kitu saa hiyo Yesu anakuja kwako anataka mzungumze ndipo anamwambia maneno haya ya kitabu cha ufunuo sura ya kwanza anasema ufunuo huu naokupa sio wako Yohana kuna watu wanasema ni kitabu cha ufunuo wa Yohana hapana hiki ni kitabu cha ufunuo wa Yesu hawa watu ni kitabu cha ufunuo wa Yesu Anasema ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo hayana budi kuwako upesi. Kitabu cha ufunuo ni kitabu cha ufunuo wa neema ya Mungu. Kitabu kinachotuonesha ya kwamba yako mambo ambayo hayaonyeshwi na watu wote. Aha. Anasema waonyeshwe watumwa wake, watumwa wa Yesu Kristo peke yake, ndio ambao wana neema ya kuoneshwa mambo yaliyo katika kitabu cha ufunuo. Anasema heri ya somai. Lakini haishi hapo maana anajua kuna wengine wajui kusoma. Anasema heri wasikiao na kuyashika maneno ya unabii wa kitabu hiki. Rafiki yangu Yesu akifunuliwa katika maisha yako hofu mashaka wasiwasi hatia ulionayo itatoweka yote Jioni ya leo ombi langu ni hili kwamba ikiwa ulikuwa unatembea katika hatia fulani huenda ni hatia ya kula zaka ya Bwana Huenda ni hatia ya kutembea na mke wa mtu. Huenda ni hatia ya kuiba kitu cha mtu. Huenda ni hatia ambayo ni ya kuua. Huenda ni hatia ya kutoa mimba. Niangalie hapa hii kijana, unaweza ukasema mimi sijatoa mimba. Mimi sijapiga mimba mtoto wa mtu. Ukiwa peke yako unafanya nini? 
hiyo simu yako hiyo ina video gani zikoje hizo video huenda hiyo ndio hatia yako ambayo unatembea nayo jioni ya leo Yesu anakuita ufunuo wa neema unafunuliwa kwako kwamba bado kuna nafasi bado unaweza ukapokelewa tena hata kama umetengwa na jamii Yesu yupo kwa ajili yako jioni ya leo Jioni ya leo kama unaungana pamoja nami ukisema Yesu ninatamani unipatie ufunuo huu wa neema kwamba Yesu wewe mwenyewe ufunuliwe moyoni mwangu ni kuone nione sura yako nizungumza na wewe maana nimekata tamaa kwa sababu ya dhambi nimekata tamaa kwa sababu ya maisha haya natamani kuisikia sauti yako natamani kuiona sura yako natamani kupata nguvu tena ili nitembee pamoja na wewe kama hilo ni wazo lako unatamani bwana yesu afunuliwe kwako jioni ya leo kwa nini usisimame pamoja nami tunapoimba ule wimbo namba 138 nitakuandaa makote Kwa nini usisimame pamoja nami? Ili Yesu afunuliwe katika moyo wako. Inawezekana unapitia vitisho hata vya mauti. Inawezekana unapitia vitisho vya magonjwa. Inawezekana unapitia uzoefu wa kukataliwa. Uzoefu wa kuchekwa kwamba wewe ni tasa. Uzoefu wa kuchekwa kwamba wewe ni kapuku, ni masikini. Uzoefu wa kuchekwa kwamba wewe ni ni, ni mbumbumbu hauna akili. Mm. Kwa nini usisimame pamoja nami? Mm. Nitaku anda makote kama una ombi lako hapa mbele kuna boksi la maombi unaweza ukaliweka ombi lako kwa imani ili Bwana afanye kitu katika maisha yako oh nitaku anda makote nam Popalusa kwa mi pana fujo ulita nguli ambele na mini taanda ma nita ku anda ma kuti na Now 
mateso makali mm. wewe uliatikiza oh na mimi taandama nitakuandama kote Karibishe katika ibada ya maombi Na katika jioni hii pamoja na boxi la maombi ambao liko mbele yetu Natamani tuombe kwa jili ya amani ya taifa la Tanzania Tukizingatia kwamba katika mwaka huu tunakwenda kufanya uchaguzi wa viongozi wa serikali Bwana aendelee kuleta amani yake katika taifa hili Lakini tuendelee kuombea mataifa mengine hasa katikati ya janga hili la corona mataifa ambayo bado yanahangaika kwa kiasi kikubwa Mungu awaguse kwa neema yake watoto wake ambao wanatamani kufanya ibada kama sisi watoto wake ambao wanatamani kuomba kama sisi wanatamani kukutanika kama sisi lakini haiwezekani Bwana afungue njia kwa ajili yao Wimbo namba 46 wazee wa kanisa walipo mahali wasogee hapa mbele tutakwenda kufanya huduma ya pekee jioni ya leo Mi kuni pake Yesu maneno yake tamu mahali pali kuweka dhambi zangu zangu pahali papumziko umiku unimbi kuunipake yesu hapa nafanya Yesu ni miguu ni pako. Mm. 
Yesu ni tazame kwa upendo Nione uso wako Yesu Oh Ni pebwana ni aya Ko mm. Ili ione kane Hehe Hallelujah. Oh yes. Namo ko Mateso yangu Kule kusunguka kwangu Yesu leo Unitazame kwa pendo Mambia Yesu niko hapa Ni wewe peke yako oneona ndani Na hata nimeandika tu Lakini wewe unaona zaidi ya muandiko Tenda tenda kwa utukufu wako Yesu. Wazee wa kanisa watalinyenyua boksi hilo. Watalishika boksi hilo. Wakiomba kimoyo moyo. Na wewe mahali ulipo umefungua moyo wako. Shikeni boksi hilo. Baada ya kufungua moyo, chungaji imetusela masunga. Ataomba akikumbuka mahitaji ya watu kwenye boksi hilo lakini akikumbuka amani ya Tanzania pamoja na mataifa mengine na kama una jambo la siri ambalo liko moyoni ambalo hilo huwezi kumwambia mtu yeyote ambalo hilo liko moyoni kabisa na hata huenda hujaliandika hilo utalitaja wewe mwenyewe maana Yesu anasikia moyo ni moyo ni ingia moyo ni Yesu
na ikiwa kwa sababu ya afya ama umri ungetamani kuketi kati wengine wamesimama unaweza ukafanya hivyo baba yako ni pendo Baba Tunakushukuru sana Mungu wetu kwa upendo wako kwetu Kama Yesu asinge kubali kufa kwa ajili yetu basi ngalikuwa na tumaini kabisa katika maisha yetu Yesu tunasema asante kwa ajili ya kafala yako jioni ya leo Tumelisikia neno lako limegusa mioyo yetu hata tumesadiki ya kwamba umemtuma mtumishi wako Sadok ili tu asimame mahala pako na kwa sauti yake ya kibinadamu nguvu yako ipenye katika mioyo yetu nasi tunashukuru sana Bwana kwa upendo wako huo Jioni ya leo tunakiri kwa vinywa vyetu ya kuwa sisi ni wenye dhambi na tuko tayari kupokea msaada wako Mesomwa visa vya wenzetu ambao walitutangulia wenzetu ambao hawakuhesabu maisha ya dunia hii kuwa kitu Wenzetu ambao mioyo yao haikugawanyika. Hata mauti lipowekwa mbele yao hawakuiona kama ni kitu cha kuwatenga na damu yako ya Calvary. Na Webrania anasema tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi. Hao ambao walikutana na wanawake kwenye chumba kimoja wakasema nitafanyeje ubaya huu ni mkose Mungu hao ni mashahidi ya kwamba kama wao waliweza kwa jina hilo hilo tulilopewa sisi imetupasa kuweza nasi tumekuja kudai nguvu ya uwezo huo maana hata hivyo mchungaji ametuambia hiyo nayo inapatikana katika miguu yako chini ya msalaba wa Kalvari. Yuko mtu mmoja hapa anaijua dhambi yake kwa jina ambayo amekuwa kihama nayo kutoka makambi hadi makambi. Na juma hili ni la kutuandaa kuingia kwa, kwenye makambi tukiwa tumetakaswa wakati anazungumza na wewe kimoyo moyo Yesu msikie na kumshindia dhambi hiyo ikiwa ni ya uzinzi umshindie ikiwa ni ya ulevi umshindie ikiwa ni ya kutumia vitakatifu zaka na sadaka umshindie mtoto wako ikiwa tu ni ya ukorofi majibu yasiyofaa kiburi majivuno kwa sababu iwayo yote mtoto wako amekuja mwenyewe tena leo umshindie hata hivyo bwana naombea amani katika mioyo yetu kwa kuwa wewe ni bwana wa amani Naomba amani katika taifa letu. 
Kwa sababu wewe ni bwana wa amani. Naombea ushindi kwenye mataifa yote juu ya janga hili maana wewe ni Mungu mshindi. Wiki hii inapoisha. Wanaotafuta wenzi wa maisha ukawapatie. Waliojishikiza kwa vichumba vichumba vilagai ukawaondoe hapo ulete watu walio sahihi kwa jina la Bwana. Na wafanya biashara wakaone uso wako. Wafanya kazi wakapandishwe vyeo maana tumeona watu wakipandishwa vyeo kila siku. Na familia zinazolega lega zikasimame tena kwa nguvu yako. Na kama kuna mtu yuko hapa anamwombea ndugu yake yeyote mgonjwa ama yeye mwenyewe ni mgonjwa pokea uponyaji kwa jina la Bwana. Sasa Yesu sisi tunanyamaza ili wewe uendelee kunena meoni mwetu. Utushindie. Maombi yote yaliyo kwenye box hili yakawe ni ushindi kwa damu yako. Ndivyo tuombavyo jioni ya leo tukiyaweka yote mikononi mwako kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Mwamba wenye imara Hapo ndio tumefikia mwisho wa somo letu la jioni ya leo. Tuombe Mungu tena atupe siku nyingine ya kesho tuweze kuhudhuria na kuendelea kubarikiwa. Kaka Afri atatoa atatupa wimbo wa kutoka. Polia, yes, we're both okay. Sote tuwe popa leo